Cheap, farmed salmon is now the fish of choice for millions the world over. But farmed fish need to be fed with significant volumes of wild fish. In Peru, anchovies are fished industrially for processing into fish meal for use in salmon feed. But the fish meal industry has been linked to a host of environmental and social problems. It's a net loss, it's a drain on ocean resources. The guana bird population has declined 95% within just 50 years. Bastante injusto nos parece que se alimenten animales con la harina que se produce aquí. Sí, se produce acá a costa de la vida de nuestros niños. The ecologist visited Peru to investigate the true cost of producing fish feed for the salmon sold in supermarkets. With over 40 fish meal production plants and hundreds of anchovy fishing vessels, the city of Chimbote in northern Peru is one of the world's largest ports for fish meal production. And it is at the center of a conflict between fish meal plants and the local communities and fishermen who live there. Maria Elena Ferranda Faro has spent decades fighting against the fish meal plants. Y están generando problemas de contaminación y impactos en la salud de los niños. Problemas respiratorios, problemas alérgicos en la piel. Es una industria que no piensa en el futuro, que piensa solamente en el lucro personal y no en el desarrollo de esta ciudad. The ecologist met with residents living next to the fish meal factories. Alergia a la piel, a la, a la nariz, las amígdalas, las vistas. Tenemos problemas, problemas de bronquios. El humo entra a la casa, y uno tiene que estar con un trapo mojado y así respirando, porque si no uno no respira. This teacher has worked at a primary school in Chimbote for over 15 years. Esas ventanas han sido cerradas, selladas con ladrillo porque el humo cuando ingresaba era insoportable. Por lo tanto, ellos no podían estar en clase, se ahogaban y salían fuera del aula. No podíamos seguir haciendo clase. Nuestras clases se veían interrumpidas. Así como yo y como todas las personas nos sentimos mal del... en, las, en las manos, en las pieles sale como ronchas y somos alérgicas. A, a veces también somos, sufrimos también de los pulmones por el humo de la fábrica. Y ahí me da mucha pena. Eh, yo no puedo ser feliz eh, de ver a mis, a mis alumnos que sufren de asma, de dolores de cabeza, eh, que prácticamente son cadáveres vivientes. Yo me siento impotente. Medical professionals agree that fish meal pollution is linked to serious health problems in Chimbote. Hay mucha contaminación en Chimbote eh, y eso es producto de las empresas pesqueras o de la empresa de la conserva y la harina de pescado fundamentalmente. Y está demostrado que los problemas respiratorios aumentan cuando existe producción de harina. Todos estos problemas respiratorios se dan debido a la contaminación de la industria pesquera en Chimbote, que es un foco de contaminación muy grande. For biologist Romulus Aguila, the problems are not limited to air pollution alone. He claims that these pipes release effluent from fish meal production into the sea. Este, y las fábricas uh, no, no tratan los efluentes, de tal modo de que por el efluente va escamas, van trozos de pescado, van sanguasa, Stefan Austermuir is a marine biologist based in Peru. In 1950, in Peru, the industrial fish meal fishery started. And they fished away first sardines and then anchovies, which are the key element in the food chain. So all the other species, birds, whales, dolphins, sea lions, feed on anchovies. If you take them away, these animals don't have enough food anymore and the populations decline. Pescadores artesanales se han convertido en enemigos de los de los lobos porque cuando ellos 
hacen su captura en redes, son los lobos los que van y rompen las redes. Entonces, este, por esa razón ellos los matan. Pero los lobos, a su vez, hacen eso porque tienen problemas con alimentación. ¿no? Nosotros competimos, extraemos más anchoveta y competimos con ellos. ¿no? Entonces, indirectamente, la industria pesquera tiene que ver con la, muerta, con la muerte de los, de los lobos marinos. We're liquidating the marine resources uh, in, in an effort to produce this, uh, this salmon product, right? Salmon are not cheap. We've, we've created a way to produce it cheaply so that the consumer doesn't pay much. However, the cost has just been shifted over to the ecology and to a growing extent, the social systems, the coastal communities that are being degraded uh, in, in the name of, of cheap salmon. Cuando vuelva ya sabrá de mi santo entregar entre la arena sus cabellos. Coastal Peru's most cherished dish is that of ceviche, a combination of raw fish, lemon, and onions. It is central to the diet of this region. Yo considero que es parte de la identidad nuestra. Mira, eh, porque. Tiene la, la comida peruana y la, el ceviche en particular nos identifica con nuestros recursos, con el recurso marino costero. But for many, the price of fish has shot up dramatically. Acá en Chimbote dependemos del pescado del puerto, pero ahorita el pescado está bastante escaso. Acá en puerto y traen del del sur también está entrando. Campaigners claim that the scarcity of fish is directly related to fish mill fishing fleets. It resulta irracional e ilógico que un recurso tan valioso se deprede y se transforme en alimentos para animales. The International Fish Meal and Fish Oil Organization told the ecologist that the protection and management of the Peruvian anchovy fishery is well established based on science and the envy of fisheries across the globe. The industrial fleet may not fish within five miles of the coast, and satellite tracking of the movements of larger vessels ensures that they do not encroach on the artisan fishing area. The fishermen's union that catches the anchovy for fish meal production, however, has a different opinion. Bueno, en cuanto que está bien regulada, posiblemente hayan, hayan conversado con gente que que mantienen y quieren seguir manteniendo el sistema actual de anarquía que existe en el sector pesquero en el país. Acá hay una anarquía. Okay. Las leyes se existen, no se cumplen, las normas están, tampoco se cumplen y hay corrupción en la administración. Estando prohibida la actividad de la pesca dentro de las cinco millas, no se cumple. Estando eh, el, la embarcación en, en infracción, el, 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 el satelital lo, lo detecta. Pero en el monitor de, 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 de control, simplemente se desaparece la señal. There are several key companies that import anchovy-based feed and oil for use as salmon feed. One principal company, Scretting, boasts on its website that much of the fish used in their fish feed is made from Peruvian anchovy. Scretting supply feed to much of Marine Harvest, the world's largest fish farm producer, who in turn supplies salmon to supermarkets all over the world. Scretting declined an opportunity to comment on camera, but maintained that their suppliers operate sustainably. Consumers need to ask questions about the provenance of our food and the ingredients that goes into fish meal and fish oil. When people are buying cheap farm salmon, they may be getting more than they bargained for. Que cuando coman y disfruten un rico salmón en sus platos, piensen las externalidades y los costos. ¿A qué costos se está produciendo?